హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరికి నమస్కారం వైశాఖ పురాణం ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయము సుని మోక్ష ప్రాప్తి నారదుడు అంబరీషునితో వైశాఖ మహిమ నెట్లు వివరింపసాగను శ్రుతదేవుడు శ్రుతకీర్తి మహారాజుతో ఇట్లు పలికను మహారాజా అన్ని తుదులలో వైశాఖ మాసమున శుక్లపక్షమున వచ్చు ద్వాదశి తిది సర్వ పాపములను పోగొట్టును ఇటు ద్వాదశి నాడు శ్రీహర్ని సేవింపనిచో దానములు తపములు ఉపవాసములు వ్రతములు యాగములు చెరువు మున్న వాణిని త్రవ్వించుట అన్నీను వ్యర్థములే ఈనాడు ప్రాతకాల స్నానం చేసినచో గ్రహణ కాలమున గంగా తీరమున వేయి గోవులను ఇచ్చిన పుణ్యము వచ్చును ఈనాడు చేసిన అన్నదానము విశిష్ట ఫలము కలుగును ఈనాడు యముని పితృదేవతలను గురువులను దేవతలను విష్ణువును అర్చించి జలకలుషమును దద్యన్యమును ఇచ్చిన ఉచ్చు ఫలము మాటల కందనిది అనగా చెప్పలేనంత పుణ్యమును కలిగించునని భావం ఈనాడు సాలగ్రామ దానము శ్రీహరిని పాలతో అభిషేకించుట పంచామృతముతో అభిషేకించుట పానకము ఇచ్చుట దోసపండ్ల రసమును చెరుకు గడను మామిడి పండును ద్రాక్ష ఫలములను దానము చేయుట ప్రశస్తము సర్వోత్తమ ఫలదాయకము ఇట్టి ద్వాదశి మహిమను వెల్లడించు కథను వినుము పూర్వము కాశ్మీర దేశమున దేవవ్రతుడు అను బ్రాహ్మణుడు కలడు వానికి మాలిని అను అందమైన కుమార్తె కలదు అతడు ఆమెను సత్యశీలుడు అను వానికి ఇచ్చి వివాహం చేశను సత్యశీలుడు తన భార్యకు మాలినిని తన దేశమునకు తీసుకొని పోయెను అతడు మంచివాడే అయినను ఆమె అనిన పడదు ఆమెకును అతడన్న పడదు ఈ విధముగా వారి దాంపత్యము పరస్పరానుకూలత లేకుండెను మాలిని భర్తను వశీకరణ చేసుకును ఉపాయములను చెప్పుడని భర్త పరిత్యక్తులకు స్త్రీలను అడిగెను వారును మేము మా భర్తలకు చేసిన దాన్ని చెప్పినట్లు చేయము మాకు కలిగినట్లు నీకును ఫలితం కలుగునని మందు మాకులను వశీకరణక ఇచ్చు యోగిని వివరములు చెప్పిరి మాలినియు వారు చెప్పినట్లు ఆ యోగిని వద్దకు పోయి ధనము ఇచ్చి తన భర్తను వశముగునట్లు చేయమని అడిగెను యోగినికి ధనమును తన చేతి ఉంగరమును ఇచ్చెను యోగినియు ఆమెనొక మంత్రము ఉపదేశించెను అన్ని ప్రాణులను స్వాధీనమయ్యేడి చూర్ణము ఇచ్చుచున్నానో దీనిని నీ భర్త చే దినిపింపుమో ఈ యంత్రమును నీవు ధరింపుమో ఇందువల్ల నీ భర్త చెప్పినట్లు విన్ను అని చూర్ణమును యంత్రమును ఇచ్చెను మాలినియు సంతోషముతో ఇంటికి వచ్చెను యోగిని చెప్పిన మంత్రమును అనుష్ఠించెను చూర్ణమును భర్త చే తినిపించెను యంత్రమును తాను కట్టుకొనెను ఆమె భర్త ఆ చూర్ణమును తినుటచే వ్యాధి కలిగెను మరికొన్ని దినములకు ఏమీనూ అనిలేనివాడు చేయలేనివాడును అయ్యను దురాచారులు అగు ఆమె భర్త మరణించినచో తాను అలంకారంను విడవలసి వచ్చునని బాధపడెను మరలా యోగిని వద్దకు పోయెను ఆమె ఇచ్చిన దానిని భర్త చే తినిపించెను వాని ఆరోగ్యం బాగుపడెను కాని ఆమె స్వేచ్ఛగా చరించుచు విటులతో కాలక్షేపము చేయుటచే ఆమెకు వ్యాధులు కలిగి పలు బాధలు పడి తుదకు మరణించెను యమలోకమును చేరి పెక్కు చిత్ర విచిత్రములకు హింసలను అనుభవించెను పలుమార్లు కుక్కగా జన్మించెను కుక్క రూపమునన్న ఆమెకు వ్యాధులు తప్పలేదు సౌహీర దేశమున పద్మ బంధువును బ్రాహ్మణుని ఇంట పనిచే దాసీ గృహమందు కుక్కగా ఉండెను ఇట్లు ముప్పది సంవత్సరములు గడిచినవి ఒకప్పుడు వైశాఖ మాసమున ద్వాదశి నాడు పద్మ బంధువు కుమారుడు నదీ స్నానము చేసి తిరిగి వచ్చి తులసి అరుగు వద్దకు వచ్చి పాదములు కడుక్కొనెను సూర్యోదయమునకు ముందే వచ్చిన దాసీతో పాటు వచ్చిన కుక్క తులసి అరుగు కింద పండుకొని ఉన్నది బ్రాహ్మణుడు పాదములు కడుక్కొన్న నీరు అరుగుపై నుండి జారి క్రింద పడుకున్న కుక్కపై పడెను ఆ పవిత్ర జల స్పర్శించే కుక్కకు పూర్వజన్మ స్మృతి కలిగెను తాను చేసిన పాపములకు మిగుల పశ్చాత్తాపం కలిగెను తాను చేసిన దోషములను అన్నింటినీ చెప్పి విప్రోత్తమ ధీనురాలైన నాపై దయించి వైశాఖ శుద్ధ ద్వాదశి నాడు చేసిన పుణ్య కార్యములను పుణ్య ఫలములను నాకు ధారపోసి రక్షింపమని బహుదములుగా వేడుకొనెను కుక్క మాట్లాడుట ఏమని ఆశ్చర్యపడిన ఆ బ్రాహ్మణుడు అది చేసిన పాపములను విని ఏవగించుకొనెను తాను ద్వాదశి నాడు చేసిన ప్రాతకాల నది స్నానము పూజ కథ శ్రవణము జపము తపము హోమము ఉపవాసము మున్నగు పుణ్య కార్యముల పుణ్య ఫలమునిచ్చుటకు అంగీకరింపలేదు కుక్క రూపమునున్న మాలిని మరలా పెక్కు విధములుగా దీనురాలై ప్రార్థించను బ్రాహ్మణుడు అంగీకరింప అప్పుడు ఆ కుక్క మిక్కిలి దీనముగా దయాశాలి పద్మ బంధు నన్ను దయజూడుము గృహస్థు తను పోషింపదగని వారిని రక్షించుట ధర్మము నీచులు కాకులు కుక్కలు ఆ ఇంటిలోని బల్లులను ఉచ్చిష్టములుగా తినుటచే వానికి పోష్యములై రక్షింపదగి ఉన్నవి కావున నేను నీకు పోష్యురాలను రక్షింపదగిన దానను జగత్కర్తయగు యజమానియగు విష్ణువునకు మనము పోష్యులమై రక్షింపదగిన వారమైనట్లుగా నేను నీచే రక్షింపబడిన దానినని బహువిధములుగా ప్రార్థించను పద్మ బంధువు దాని మాటలను విని వెలుపలికి వచ్చి ఏమని పుత్రుని అడిగెను పుత్రుడు చెప్పిన వృత్తాంతమును కుక్క మాటలను విని ఆశ్చర్యపడిన పుత్రుని చూచి నాయన నీ విట్లు పలకరాదు సజ్జనులు ఇట్లు మాటలాడరు పాపాత్ములు తమ సౌఖ్యముల కొరకై పాపములను చేసి అవమానతిలవుచున్నారు 
సజ్జనులు పరోపకారం కొరకై పాటు పడుదురు చంద్రుడు సూర్యుడు వాయువు భూమి అగ్ని నీరు చందనము వృక్షములు సజ్జనులు పరోపకారముకై మాత్రమే ఉన్నారు వారు చేయి పనులన్నీయు పరోపకారములే వారి కొరకై మేమి నేమియు ఉండదు గమనించితివా రాక్షస సంహారమునకై గదీచి దేవతలకు దయతో తన వెన్నెముకను దానం చేశాను పావురమును రక్షించుటకై శివచక్రవర్తి ఆకలి గల డేగకు తన మాంసమును ఇచ్చెను జీమూత వాహనుడగు రాజు సర్ప రక్షణకై తనను గరుడనకు అర్పించుకొనెను కావున భూసురుడు భూమిపై నున్న దేవత బ్రాహ్మణుడు దయావంతుడై ఉండవలను మనస్సు పరిశుద్ధముగా ఉన్నప్పుడు దైవము వర్షించును మనస్శుద్ధి లేనిచో దైవము వర్షింపదు చంద్రుడు ఉత్తమాది భేదము లేకుండా వెన్నెలనంతటినూ ప్రసరింపజేయుచున్నాడు కదా కావున నేడు దీనురాలై అడుగుచున్న ఈ కుక్కకు నా పుణ్య కార్యముల ఫలములను ఇచ్చి ఉద్ధరింతును అని పలికను ఇట్లు పలికి ద్వాదశి నాడు తాను చేసిన పుణ్య కార్యాల ఫలమును కుక్కకు ధారపోసి నీవు పాపములు లేని దానివై శ్రీహరి లోకమునకు పొమ్మని పలికను అతడిట్లు పలుకుచుండగా ఆ కుక్క రూపమును విడిచి దివ్యాభరణ భూషితురాలైన సుందరిగా నిలిచెను బ్రాహ్మణునకు నమస్కరించి కృతజ్ఞతను తెలిపి తన కాంతితో దిక్కులను ప్రకాశింపజేయచు దివ్య విమానమును ఎక్కిపోయెను స్వర్గమున పెక్కు భోగములను అనుభవించి భూలోకమున నరనారాయణ స్వరూపుడగు దైవము నుండి పుట్టి ఊర్వశిగా ప్రసిద్ధి చెందెను యోగులు మాత్రమే పొందునట్టి అగ్నివలై ప్రకాశించినట్టి సర్వోత్తమ మొగునట్టి ఎట్టి వారికైనా మోహమును కలిగించినట్టి పరమార్థ స్వరూపమగు సౌందర్యమును అందును త్రిలోక సుందరిగా ప్రసిద్ధి చెందెను పద్మవంధువు ఆ ద్వాదశి తిథిని పుణ్యములను వృద్ధి చెందించు విష్ణు ప్రీతికరమైన పుణ్యతిథిగా లోకములలో ప్రసిద్ధి నొందించెను ఆ ద్వాదశి తిథి కొన్ని కోట్ల సూర్య చంద్ర గ్రహణ గ్రహణముల కంటే సమస్త యజ్ఞ యాదా యాధాదుల కంటే అధికమైన పుణ్య రూపము కలదై త్రిలోక ప్రసిద్ధమయ్యను అని శృతదేవుడు శృతకీర్తికి వైశాఖ శుద్ధ ద్వాదశి మహిమను వివరించినని నారదుడు అంబరీషునకు వైశాఖ మహిమను వివరించుచూ చెప్పు చెప్పెను వైశాఖ పురాణం ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయం సంపూర్ణం ఓకే ఫ్రెండ్స్ నా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరియు నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్